ഇപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു തൽസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് മന്ത്രിസഭ രേഖ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരിക്കുക ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമായി തീരുമാനിച്ചത് മന്ത്രിസഭയാണെന്നായിരുന്നു ബാബു നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ അറിയിച്ചത് ഇന്നത്തെ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ തീരുമാനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമെന്നുള്ള തീരുമാനം മന്ത്രി നേരത്തെ എടുക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ സാധൂകരണത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുകയും ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ഇത് ബാർ ഉടമസ്ഥന്മാരുമായി നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ച ആ ചർച്ചയുടെ ഫലമായി എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ ധാരണ മന്ത്രിക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ നൽകണമെന്നുള്ള നിബന്ധന ആ പത്ത് കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്നത് വരെ മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ തീരുമാനം വെക്കാൻ മന്ത്രി താമസിപ്പിച്ചു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഈ പത്ത് കോടി രൂപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാലതാമസം ഉണ്ടായത് ഈ പുതിയ അബ്കാരി നയം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പ്രാവർത്തികമായത് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും മന്ത്രിസഭയുടെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ചില്ല പ്രാവർത്തികമാക്കി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതിനാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭാ നോട്ട് ഇതിൽ വ്യക്തമാകുന്നൊരു കാര്യം സാധാരണ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു കുറിപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഈ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ കാണുന്നില്ല സാധാരണ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുക ഇവിടെ ടാക്സ് വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചതായി ഡി വൈ എസ് പി വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആയി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന ടാക്സ് സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ക്യാബിനറ്റിന് മുമ്പിൽ മറച്ചു വെച്ചു ആ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കാണുന്നു ഇവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കണ്ടതായി ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഈ നോട്ടിലില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി തൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ കുറിപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഇന്ന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയ സാധൂകരണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ കുറിപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ആ തരത്തിലേയല്ല മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പരിഗണിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് സമർപ്പിച്ചത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുറിപ്പായി വന്ന ദുരൂഹതയുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നടപ്പാക്കി എന്നതാണ് ഉത്തരവ് കൊടുത്തു എന്നാണ് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി ഉത്തരവ് നൽകിയാൽ ആ ഉത്തരവ് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ മന്ത്രിസഭക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് 
ഉത്തരവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ഇത് സമർപ്പിച്ചില്ല അത് കാരണം ഈ പത്ത് കോടി രൂപ അപ്പോഴേക്ക് ലഭ്യമായി കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു പിറ്റത്തെ ആഴ്ച തന്നെ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് കോടി രൂപ ആരോപണവും ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാലതാമസവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രി തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊരു നയപ്രശ്നമായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം വഴി നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി തയ്യാറായില്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ടാക്സ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് തിരുത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമാക്കി എന്നത് ആരോപണം ശരിയല്ല വിമർശനം ശരിയല്ല എന്നാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമെന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ടാക്സ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഫയൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് നൽകി അതിനകത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാക്കണമെന്നുള്ള ഫയൽ നമ്പർ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഫയൽ നമ്പർ അൻപത്തി മൂന്ന് എൺപത്താറ് ബാർ ജി വൺ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച നോട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഇവിടെയാണ് തിരുത്തൽ മന്ത്രി വരുത്തി എന്നുള്ള പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തേഴ് മൂന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അതിൻ്റെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചട്ടഭേദഗതിയാണെന്നാണ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചട്ടഭേദഗതി ആണെങ്കിൽ അത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്താനാണെങ്കിൽ പോലും അത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്പർ മാറ്റാനാണ് ചട്ടഭേദഗതി വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ മാറ്റാനാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശീലനക്ക് വന്നു മാത്രമല്ല നമ്പർ തിരുത്താനാണെങ്കിൽ പോലും നിയമവകുപ്പ് കാണണം ചട്ടഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെയായിരിക്കും തിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും തിരുത്തേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഒന്ന് തിരുത്തുമ്പം തന്നെ ആകെ അതിൻ്റെ രൂപഘടന മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നിയമവകുപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് അത് നമ്പർ മാറ്റമായതുകൊണ്ട് നിയമവകുപ്പ് കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം നിയമവകുപ്പിനെ പോലും ദുരൂഹതയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതെന്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഈ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഈ ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടൊരു നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയെ വെച്ച് ഇത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കുന്നതിന് അവർ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി വെച്ചാൽ ഭരണകക്ഷിക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുക ഭരണകക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിയെ പോലും വെച്ച് ഈ ദുരൂഹത മാറ്റാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒരു തരം പരിശോധനയും വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകളാകെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവും എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി കെ ബാബു ഇക്കാര്യത്തിൽ അഴിവ് നടത്തി എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബാബുവിൻ്റെ പേരിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തന്നെ പ്രകസനമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡി വൈ എസ് പി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ബാർ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ ആളുകൾ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയുടെ പിരിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് 
ഈ ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്ത സമയമാണ് ഈ ഒന്നര മാസം അതിൽ നിന്ന് മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയ പൈസ കിട്ടിയപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് എത്തിക്കേണ്ട പൈസയൊക്കെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ കലക്ട് ചെയ്തു എന്നത് ഡി വൈ എസ് പി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഡി വൈ എസ് പി ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ എവിടെ പോയി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആ ഡി വൈ എസ് പിയെ സമ്മതിച്ചില്ല അത്തരം ഒരു പരിശോധനയിലേക്ക് പോകാൻ ആ ഡി വൈ എസ് പിയെ അനുവദിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതുപ്രകാരം മുപ്പത് ലക്ഷം റുപ്പിക ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസ് ആക്കുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ മുപ്പത് ലക്ഷം എന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമായി കുറച്ചപ്പോൾ ബാർ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം റുപ്യ ലാഭം കിട്ടി സംസ്ഥാന ഖജാനാവിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ നഷ്ടം വന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചുള്ള രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനൊരു നിയമസഭാ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പരിശോധന നടത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി നിരാകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം വാക്കൗട്ട് നടത്താൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രശ്നം വിവിധ രൂപത്തിൽ നിയമസഭക്കകത്ത് ഉന്നയിക്കാനാണ് ഇടതുപക്ഷ ശ്രമിക്കുന്നത് ബാബുവിൻ്റെ അഴിമതി അതിനുള്ള കേസ് റേഷ്യ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാകണം അതിന് പകരം ഈ അന്വേഷണം തന്നെ ഒരു പ്രകസനമാക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണം ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷം തുടർന്നും നിയമസഭക്കകത്ത് നടത്തും കോടതിക്കകത്തും ഈ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാറുള്ളത് സോളാർ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തു വന്നെടുത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തെ ആകെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പലരും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാധൂകരിക്കത്തക്ക ഒരു തെളിവാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായി നടത്തിയ രഹസ്യ ചർച്ച എന്തായിരുന്നു എന്നൊരു നിയമസഭയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടും ഞാനത് പറയത്തില്ല പറയത്തില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് ആ രഹസ്യ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ രഹസ്യ ചർച്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സോളാർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു എന്ന വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടീം സോളാർ കമ്പനിയിൽ അതിലെ ലാഭം വീതിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ഇവരെടുത്തത് എന്ന വസ്തുത പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ടീം സോളാർ കമ്പനി തന്നെ രൂപീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൊഴികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശക്തമായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം വിജിലൻസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവരാജ് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ കമ്മീഷൻ 
ഒരിടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഔദ്യോഗികമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സോളാർ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ജഡ്ജി തന്നെ ഇത്രയും ഗൗരവതരമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം നിയമ നടപടികൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന വിധത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളാണ് സോളാർ കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ സോളാർ കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകം ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് നിരവധി പ്രാവശ്യം ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ മായിട്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയത് അങ്ങനൊരു ചർച്ച ജയിൽ ചട്ടത്തിലൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിന് ബിജു രാധാകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ തെളിവുകൾ കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ഭരണകൂട സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതും കൂടി നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറയാൻ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ ഒരു സാക്ഷി കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ വരുന്ന തടയാൻ എന്തെല്ലാം ശ്രമം നടത്തി എന്തും ഇതിനകം പുറത്തു വന്നു കിടക്കും സോളാർ കമ്മീഷൻ തന്നെ ശക്തമായി ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനെ താക്കീത് ചെയ്തു ആ പ്രശ്നത്തിൽ ജയിൽ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ലോകനാഥ് ബെഹ്റ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ജയിൽ സുപ്രണ്ട് എടുത്ത നടപടി തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാനാണ് ലോകനാഥ് ബെഹ്റയെ ജയിൽ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മാറ്റിയത് ഈ സോളാർ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള തെളിവും ആ സോളാർ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന തടയാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ സുപ്രണ്ടിൻ്റെ ഇടപെടലും അന്വേഷണ വിഷയമാക്കണം സുപ്രണ്ട് എടുത്ത നിലപാടിനെതിരെ കമ്മീഷൻ്റെ സമീപനം വന്നപ്പോൾ ജയിൽ ഡി ജി പിക്ക് തന്നെ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ജയിൽ ഡി ജി പി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണന് കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി കൊടുത്ത ജയിൽ ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ ഇന്ന് ജയിൽ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തില്ല ഇതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഋഷിരായ് സിൽഹിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ജയിൽ ഡി ജി പിയെ മാറ്റി മറ്റുള്ള നാല് ഡി ജി പിമാരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ നാല് ഡി ജി പിമാരിൽ ഒരു ഡി ജി പി പോസ്റ്റ് കേഡർ പോസ്റ്റാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കേഡർ പോസ്റ്റാണ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഡി ജി പി കേഡർ പോസ്റ്റാണ് ആ രണ്ട് കേഡർ പോസ്റ്റുകളൊന്നായിട്ടുള്ള വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി ഇല്ല എ ഡി ജി പിക്ക് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാല് ഡി ജി പിമാരുണ്ടായിരിക്കെ അതിലൊരാൾ പോലും വിജിലൻസിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിശ്ചയിക്കാത്തത് ഈ സെൻകുമാർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ഈ സർക്കാരിന് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതിൽ ആരെയും നിശ്ചയിക്കാത്തത് വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡി ജി പി മാരായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കാത്തത് ബാബുവിൻ്റെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആസൂത്രിതമായി ഓരോ കേസും അട്ടിമറിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ശ്രമം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വസ്തുതകളാണ് സോളാർ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിലോട് കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും ശരി